大家好，今天咱们继续围棋入门呃内容。围棋入门呢，现在已经到了最后的几堂课了，嗯，估计也就是个再有个两三堂吧，如果快的话进程。嗯，呃，在没进行之前呢，咱们还是按照原有的这个程序啊，咱们首先呢要感谢以下无私给咱们频道点赞的朋友。其实我觉得我很喜欢念一念这些名字啊，嗯、呃，这些点赞的朋友名字起的都很有意思。首先有咱们的铁粉紫山光路啊，他是每一次都会给我点赞，所以呢深表感谢。还有这个 Lucy E 啊，这是超题 Lucy， 还有这个这个啊不是 Lucy 啊，对不起啊，叫 Lucky Lucky E。有薄荷，有这个，还有我们的老朋友啊，幼儿园一哥啊，双叶幼儿园，星铁元神带杆小可丽、啊，这个也是咱们的老老老铁老有那个老粉丝了啊，还有这个肖大侠，嗯、呃，还有这个新朋友老乐小强等等啊，呃，这里面呢，首先呢。还是要回答一下这个，咱们上一次啊，四级网友，嗯、呃，四级棋友的家长的一个问题，因为我曾经给他复过一次盘，所以我有有印象。他就说到他孩子呢，这个当时那盘棋是七级，但是很快他就到了四级，就是可能我复完盘以后他就到了四级了。呃，复盘的过程当中，我已经能感觉到。这个孩子这个已经处于一个上升期了，他不应该是在七级水平。那么他到了四级呢？我觉得很正常，呃，非常正常。那他现在就说，他家小孩呢又处于一个这个不动的位置了啊。我觉得这个也都是呃再合理不过了，因为他他上升之前那个水平啊，他不是处于那个水平啊，所以他往上走是呃非常合理的。但是呢，你到了这个阶段了。你再想往上升的时候啊，你已经是什么呢？你已经到了这个天花板了。哎，你的实力你需要补充，你才能继续往上上。你如果是说，就是说我始终，我就像那个火箭一样，我总是不断攀升，那不可能的，那、嗯、不可能。他们他需要一个积蓄的过程。所以呢，咱咱们这位家长也不要着急，嗯，那看他的棋呀、啊，我也有一个感觉，就是说他的。前后半盘，那个不像一个人一样，是吧？就是说它变化非常大。那个好的时候很好，呃，不好的时候呢，这个就就完全就掉了个两三级的水平，这个都这都很正常。你包括我也如此，是吧？我我这个段位，这个上下穿动也在一段，至少一段。你比如说，就是说上下的加减号加一。哎、嗯、呀，那也就是三段的这个浮动范围，这都很正常。所以呢，那那家长可能会问，那你说这这时候该怎么办呢？踏踏实实的，踏心来，好好的这个看视频啊、呃，长知识，这是最重要的。嗯，无论你是自己摆棋、做题，还是看视频，都有帮助。哪一个只要你是学进去了，就有收获，有收获了，他就会反映在棋盘上，嗯、呃，所以就是说围棋这个东西啊，它没有虚的东西，嗯、呃，不是说你靠拿嘴吹，对吧？就好使的，它一定得是服下心来用功，嗯、呃，才可以。至于说你悟的过程当中啊，能悟出多少来，那是因人而异了。但是只要是用功的，都有，呃，肯定有收获。你看那个时候介绍李昌浩嘛，李昌浩一天花在棋上是多长时间？十二小时。那对于咱们常人来说，那有点确实是相当相当的超出了。咱普通人能做到吗？对不对？你就是普通人，职业棋手能做到吗？我就问，十个职业棋手里能有几个能做到像李昌浩这样十二小时的？对不对？多数时间都是玩儿。玩的学，那就差老了。你看那个介绍谁的这个
我这我现在看东西吧，都是说看完就忘，来出处啊，在哪儿我都想不起来。好像是说的是这个谁，那个知野虎丸吧。我一看他的一天的日常安排，真正花在骑上，那可能连七个小时都用不了。嗯，咱咱说不说他这个下棋时间啊，就是你下棋正式比赛那。那他没招了，他一下下个三四个小时，这很正常。但你平常花在棋上真正用功时间，他绝对没有达到不了李昌浩这个水平。所以当时李昌浩说他花了十二小时，那很多人都都觉得是不是假的呀？对不对？是不是假的？但是我相信人家李昌浩这个人，他人家就明明摆告诉你，对不对？我也没什么诀窍，你别看我拜的老师是曹云炫，但是我同样花功夫了。嗯，你们要跟我花一样功夫，你也能跟我一样，我也不是什么天才，就这个意思，对不对？所以这个东西没有什么可羡慕别人啊。你下了多大的苦功，就是像山田芳讲的，叫那个要想人前显显贵，必须背后遭罪，嗯，就这个意思。好，咱们现在进入到死活题啊，不是不是死活题啊。进入到这个双活题，呃，按照咱们现在这个进程速度啊，还是进行的可以的啊，这个速度够快了，嗯，呃，估计再有个三堂课吧，就可以彻底的完成这个呃入门的。那你说有人可能会，你们这个入门是个什么水平啊？呃，我可以这么说，就是说入门的内容全掌握的，嗯、呃，你可以在野湖啊，至少至少可以在十级左右。有的下，啊，可以在十级里面能下一下了，是吧？当然，十级可能输的面更大一点。如果你要是翻来覆去多看两遍呢，嗯，掌握了以后，因为肯定实战这个经验小一些啊。但是，哎，呃，通过实战把这个视频多看几遍，那基本上可以能在十级下一下，是吧？不是不能下啊，可是不是不是能不是不能下的。这里呢，就是涉及到咱们上次讲的内容，就双活。首先，我们看这道题，现在啊，就是说这一对子跟这一对子正在进行一个，哎，对杀。作为黑棋来说，怎么办？黑棋呢，走这个，走这个，哎，这样这样的形成了个双活。这里呢，谁谁也不能再走了，是吧？双活了。说到用功啊，我还想起这个人，就是柯洁。我记得是看过他一个直播呀，好像是谁问过他，还是怎么忘了啊？我现在因为有这场大病，弄得我现在脑子现在昏昏僵僵的。就说他这个问他死活题，可能记者问的，呃，你都做过什么？他他就说市面能看到的死活题我都做过，那就是有的，不管你是。镜头的、盗版的、正版的，所有的，包括在内，只要能数叫出名的死活题，我都我都做过。你看看人家的口气有多大，是那就可见人家用功了。那不是说聪不聪明的问题，不是说谁是天才的问题，对吧？你肯用到功，你就厉害，呃，就这个意思吗？这个也是黑棋一样的，是吧？那这里面呢，还可以再走一手，双方都可以再走一手，剩下两个不能再走了。再走就是说就要死。我举一个例子啊，因为咱们好像这个死活题我还没没把它完全摆过一个走到头的啊，咱走到头看看。假如说走了，黑棋不能走了。若黑棋再走，提了。如果是白棋走呢，就黑棋脱先了，白棋走，提了。所以这里面就是到此为止，留一两口公气啊，有两口公气的情况下就是双活啊。再看这个。一样啊，这样的话两口公气双活了，那这个也是，啊，黑棋必须要走。为什么黑棋必须要走？这里面白棋呀、啊，轮白棋下，黑棋就死了啊。黑棋必须要走，黑棋走这个形成了两个公气，嗯、啊，那如果是白棋下呢？白棋走这里呀、啊，这个就就变成了掩杀了，是吧？这里白黑白棋有一个掩，黑棋没有掩就死了。好，我们再来看看这四道题啊，同样都是三角，三角啊
，首先我们看第一道题，第一道题呢，嗯、呃，也是说这个这这些子啊需要营救，嗯、呃，黑棋走这个就可以，啊、呃，这样呢，如果你来收内气，哎，又是两口攻气，嗯、呃，那我们再看这个，那现在啊，黑棋啊，如果白棋粘在这里啊，至少是眼杀不黑棋了。嗯，因为白棋有眼，黑棋没有眼，所以呢，黑棋肯定是死棋。所以这个时候，黑棋要想办法走成一个特殊棋形，就是把对方断开。这样呢，即使白棋做出一个眼，两面都有眼，依然是不住气。嗯，这里黑棋白棋不能下，这边白棋也不能下，这样黑棋就借机就活了，所形成一个这个两边有眼的金鸡独立。我们再来看看这个黑棋，这个黑棋如果白棋连到这儿，这就必死，是吧？所以黑棋这个时候可以选择断上去。这样呢，黑棋有一个眼，白棋有一个眼，有一口空气。这种特殊的情况下，双方都有眼，还有一口空气，也双活了。我们再来看这个，这个如果是白棋下到这里，那黑棋肯定是死棋了，是吧？都连通了嘛，那所以黑棋这个时候就立下来。这样呢，确保了，哎，这里面都是攻气。那这个黑棋就借机就活了。我们再来看这个怎么办？首先看上面吧，上面呢要小心一点啊、嗯。现在白棋有眼，黑棋没眼，所以黑棋退着做眼，这样比较好，是吧？你要不退着做眼呢，那就有问题。你比如说你尖着做眼，你尖着做眼呢，它这一挤，你麻烦。嗯，这就这就不行了，一挤你这接不住啊，这个眼不够不够活还，所以呃单立做眼好。那么这个呢，黑棋啊，不要把自己控制，收这样的气，这个没有意义，所以这个棋要走在外边。那白棋如果觉得来得及，可以再走，但是呢还是双活啊、嗯。这个是刚才那道题类似的一道题，就是说黑棋也是一样的啊、嗯，在这里给它断开，那。白棋如果想收气是不行的，你要收收这边气，这黑棋一打打死，所以那这面不能收。那你收这面没意义，你收这一手棋，这这个得还是不入子，入了子这提了，所以黑棋可以继续收这边，这样依然是两头不入气。嗯，我们再看这个，那黑棋要想把这俩子做活怎么办呢？就是说自己先做一个眼，你别管它是真眼假眼，嗯，只要是做出眼来就可以了。这样呢？黑黑这个白棋啊，这里是不入子的啊。下面呢是，啊，下面这一组啊是一组这个双活的判断题啊，判断题。我们先看第一道题，第一道题呢，双方一人一口攻气，哎，这个是标准双活啊。那我们再看这个，这个是不是双活啊？首先看白棋是不能往这里下的，啊，也就是这再走的话，这被提了。但是黑棋可不可以啊？黑棋是一个有眼、有眼状态，那白棋不能下，黑棋可以在外面收气，对吧？你比如说黑棋在外面，哎，先走一个，你反正你也不能走，对吧？我再走就把你全吃了，所以这个不是双活。这个呢，这个首先这个双方这都攻气了，走都没有意义，所以这是一个双活，没问题。这个呢？黑棋这里是有眼的，白棋却没有眼，所以这个棋啊，这个是有眼杀无眼。好，今天呢，由于时间的关系啊，呃，没有讲完啊，嗯，看来说是想我我是想两两堂课把它讲完，我觉得还是不太现实啊，因为后面的内容还是不少，因为咱们这个书的特点呢，就是说题量非常大，嗯，可能有朋友还要问问一下，我到底使的什么书？这个书就是曹文炫和李昌浩的围棋教室，老书啊，非常老，现在也不再版了。嗯，书架当时标价十八块钱，现在呢还涨点儿，因为好书它都提呀、啊。嗯，这个书呢特点就是量大，但是呢没答案。嗯，可能是有答案。这个书原先我印象中新书的时候，它配了两本小册子，可能是。我现在这个得病以后脑子也记不清楚了啊，就是说有没有我都不记没印象。那总之应该是。他他这个书原原书本身是不带答案的，嗯、呃
，他对于普通的这个家长来说，呃，是不是他没有答案的话，可能就买起来不太方便，是吧？但是我觉得可能还是有答案的。那好吧，今天就说这些吧，谢谢大家的观看。还是那句话，希望多多点赞啊。